Hi friends, welcome back to Because. So, this is the relational algebra. Next operation. So, next operation pair is union operation. Very interesting example. Two friends are here. One is Arun, one is Arun. Two pairs are here. We will have a union, intersections, and difference. We will have a lot of people who are here. We will have a lot of people who are here. So, first, Arun is here. Arun is here. Three chocolates are here. Kit Kat, Dairy Milk, Snickers. நம்ம வருன் என்ன பண்டுரானா, அவர் அவர் பங்குக்கு மூனு சாக்கலேட் வாங்கி அவர் கிட்டை அச்சுகிறார். Kit Kat, Mars, Munch. Okay. Union நான் என்னன் பார்த்தீங்கள் நாம் அருன் இருக்காரு, வருன் இருக்காரு, ஆலுக்கு மூனு மூனு சாக்கலேட் இருக்கு. Union நான் என்னனா, எல்லாம். So, all. So, all chocolates நான் என்னார்த்தோம். Kit Kat, Snickers, Varundu, Kit Kat, Mars, Munch. இவ்வளோதான் friends union operation, அனா இன்னும் முடியல, ஒரே ஒரு correction. இப்பா, Kit Kat chocolate, அருன் கிட்டியும் இருக்கு, வருன் கிட்டியும் இருக்கு, சு ஒரு 2 time எல்தனும் necessity இல்ல, ஒரு time எல்தனா போதும், சு இந்த second entry தேவை இல்ல. சு union operation நம்ப எப்படி symbolic represent பண்ணும் அப்படினா, அருன் U varu. So, Arun Union varun le enna irukku omdi na? Arun kita irukkira yellam plus varun kita irukkira yellam. Ado oda distinctive entries. Itha mattu ne avu achukkanga distinctive varu. So, oru chocolate rendu pair kitti yon unda. Adha na rendu time entry poda maattu. Adha vandhu oru time strike out pannu iruva. Yen na distinct mattu na irukkanu. So, this is the union operation. So, how do you do the result of the union? So, Arun, Union, Varun, 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 Order is not important. So, order is irrelevant. Order is irrelevant. First, I will put the Varun kit in the chocolate. Where is the Varun kit? Where is the Varun kit? Varun kit, Varun kit, Varun kit. எப்படி வேண்மோ எல்தலாம் so my order is completely irrelevant so இந்த point நியாபோ வைச்சுக்காங்க okay but next வந்து இது வந்து நம்ம table or relational algebraல எப்படி use பண்ணாப் போரும் அவுடின் பார்க்கலாம் so relational algebra பொருத்த வரியும் the union operation allows us to combine two relations so the notation வந்த R union S so எப்போதுமே 2 condition true வா இருந்தால் மட்டும் நான் என்னால combine பண்ண முடியும் என்ன இரண்டு condition என்ன பார்த்தியினா, R, S, that is, எங்கிட்டே இருக்கு இரண்டு tableும் same number of attributes இருக்கொண்டுதில் so, இந்த arityலாம் உட்டுங்க, so, both the tables must have same number of attributes, second விஷியும் என்னா, the attribute domains must be compatible, அப்படினா, என்ன அருத்தோம், like, Rல attributeுக்கு என்ன domain இருக்கோ, அதே domain நான் Sலியும் இருக்கனும், so, attributes, same number of attributes இருக்கனும் attributes ஓட domainும் சேமா இருக்கொண்டும். இப்பு ஒரு simple ஆன example இருத்துக்கலாம் இருக்கு. இப்பு என் collegeல 2 employee table இருக்கு. So, எது ஒரு collegeல 2 employee table இருக்கு. இதில் வந்து employee number இருக்கு. அதுக்கு அப்பிறோம் உங்கள் பேர் இருக்கு. Okay. So, இங்க 1, A, 2, B, 3, C. இது என்னும் table 1 வைச்சுக்காங்க. employee underscore 1. Then, employee underscore 2 லியும் என்ன இருக்கு நாம் number, name இருக்கு. 4, Phi D 6 E ஏன் சரி ஒரே கோலைஜில் இரண்டு employee table இருக்கு நிலாம் யோசிக்காதீர்கள் just உங்களுக்கு புரியனும் ரும்ப ரும்ப பேசிக்கான example அப்பை எனக்கு employee 1 union employee 2 பண்ணா என்ன வரும் அப்படினா first union பண்ணும் நான் இரண்டு condition true வாருக்கும் என்ன இரண்டு condition பார்த்தோம் R S must have same number of attributes இருக்கா இங்க 1 2 இங்கியும் 1 2 so condition pass Next, domain of attributes must be same. இங்கு numbersலதா இருக்கு எல்லாமே, இங்கு numbersலதா இருக்கு எல்லாமே, then second attribute pairலா, charactersல இருக்கு, இங்கு charactersல இருக்கு, so second conditionும் pass. இரண்டு conditionும் pass ஆனால் நான் union பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுவேன்? unionல் என்ன attributes இருக்கும்? so அதையே attributes தான் number, name, இதில் என்ன entry வரும்? so first tableல் இருக்கிறே எல்லாம். so 1, 2, 3, A, B, okay so இதை மட்டும் மாத்திப்போம் இது again 
ஒன்னு ஆக்கிப்போம் ஓகேவா ஸோ யூனியனில் நம்ம டிஸ்டி டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணணும்னா எக்ஸாக்டாக ரோ சேமாக இருக்கணும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ப்ளீட் ரோ சேமாக இருக்கணும் பாதி ரோ சேமாக இருக்குது நாலு ஆட்ரிபியூட்டில் ஒரு ஆட்ரிபியூட் சேமாக இருக்குது அதனால் நான் அதை ஒரு டைம் தான் எழுதுவேன்னு எழுதக்கூடாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இந்த ரோவும் இந்த ரோவும் கம்ப்ளீட்டாக சேமாக இருக்குது அந்த காரணத்தினால ஒன் ஏவை ஒரு டைம் எழுதுனா போதும் ஸோ ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி ஃபைவ் டி அண்ட் சிக்ஸ் இ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனியனோட கதை முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் உங்கள் புக்கில் ஃபாரின் ஆத்தரில் கொடுத்துருக்கிறது இங்கே ஒன்றுமே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்களேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் புரிஞ்சுக்கோங்க செலெக்ஷன் செமஸ்டர் ஈக்குவல் டு ஃபால் அண்ட் இயர் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ் எழுதுனா அதனால் ஃபாரின் செமஸ்டர்ஸ் இந்த ஃபால் ஸ்ப்ரிங்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க டேபிள் செக்ஷன் ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா லைக் செமஸ்டர் ஃபாலாக இருக்குது இயர் செவன்டீனாக இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் செமஸ்டர் ஸ்ப்ரிங்காக இருக்குது இயர் எயிட்டீனாக இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் இருக்க எல்லா என்ட்ரிஸும் எனக்கு தேவையில்லை வெறும் கோர்ஸ் ஐடி இருந்தால் போதும் அதனால் இங்கே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் ஐடி இங்கே ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் ஐடி இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதணும்னு மேண்டேட்ரி இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்ச சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் வச்சு எழுதுனா போதும் ஸோ செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் திங்ஸை காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும்னு என்றைக்குமே கிடையாது எவாலுவேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் பிடிக்கும் ஸோ கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் கிளாரிட்டியோட கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஃபாரின் ஆத்தரில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் எழுதணும்னு நெசசிட்டி இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்செக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு திரும்ப நம்ம அருண் வந்துட்டார் திரும்ப நம்ம வருண் வந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ இன்டர்செக்ஷன் எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா அருண் அங்கே யூ போட்டோமா இங்கே யூவை திருப்பி போட்டுருங்க ஸோ அருண் இன்டர்செக்ஷன் வரும் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன இப்போ ரெண்டு ரோடோ இட இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் இதோ ஒரு ரோடு போயிட்டே இருக்குது இதோ ஒரு ரோடு போகுது இதோட இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன காமன் பாயிண்ட் இங்கேயும் இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன காமன் பாயிண்ட் ஸோ அருண் இன்டர்செக்ஷன் வரும் அருண் கிட்டையும் வருண் கிட்டையும் எந்த விஷயங்கள் காமனாக இருக்குது கிட் கேட் ஸோ அதை மட்டும்தான் ரிசல்ட்டில் வரும் ஸோ இன்டர்செக்ஷனில் என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அருண் அண்ட் வருண் ஸோ இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ரிசல்ட் ஆஃப் அருண் அண்ட் வருணில் கிட் கேட் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இருக்காது இங்கேயும் அதே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் என்ன கண்டிஷன் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டொமைன் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் சேமாக இருக்கணும் ஸோ யூனியனில் என்ன பார்த்தோமோ அதே கண்டிஷன்னா வேறு ஒரு புதுசாக ஒன்றுமே இல்லை ஸோ செட் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ஸோ இங்கேயும் செட் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அலோஸ் அஸ் டு ஃபைன் ட்யூப்பிள்ஸ் ஸோ அங்கே சாக்லேட் பார்த்தோம் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரால ஃபைன் ரோஸ் ஸோ காமன் ரோஸை நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூனியனில் ஆல் டிஸ்டிங்டிவ் ரோஸ் இன்டர்செக்ஷனில் காமன் ரோஸை ஃபைன் பண்ணுறோம் இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் எஸ் ரெண்டு வந்து சேம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கணும் தென் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து டொமைன் கம்பேட்டபுளாக இருக்கணும் அப்போ சேம் டொமைனாக இருக்கணும் ரெண்டு டேபிள்லையும் இங்கேயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே எம்ப்ளாய் டேபிளே பார்த்துடலாம் ஸோ எம்ப்ளாய் டேபிள் ஒன் இங்கே ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி இது வந்து எம்ப்ளாய் நம்பர் இது வந்து எம்ப்ளாய் நேம் இதே மாதிரி எம்ப்ளாய் டேபிள் டூ ஸோ எம்ப்ளாய் டேபிள் டூவில் என்ன இருக்குது என் நம்பர் நேம் ஸோ இங்கே ஒன் ஏ டூ ஃபோர் டி டூ எஃப் இப்போ எனக்கு எம்ப்ளாய் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் எம்ப்ளாய் டூ வேணும் அப்போ எம்ப்ளாய் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் எம்ப்ளாய் டூனால் என்ன கம்ப்ளீட் ரோ சேமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ரோ என்ன இங்கே ஒன்னே இருக்குது இங்கே ஒன்னே இருக்குது அப்போ என் இன்டர்செக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னா நம்பர் நேமில் ஸோ ஒன் ஏ இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே டூ பி இருக்குது இங்கே டூ எஃப் இருக்குது ஸோ இதை எழுதணுமா எழுதக்கூடாதா ஸோ இதை வந்து எழுதக்கூடாது ஸோ நான் எழுதி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் அப்போ தான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் இங்கே வந்து இங்கே கவனிச்சு பாருங்களேன் டூ பி டூ எஃப் என்ன தான் டூவும் டூவும் சேமாக இருந்தாலும் என்டையர் ரோ சேமாக இல்லை அதனால் அது வந்து இன்டர்செக்ஷனில் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அறகுறையாக பார்க்கக்கூடாது அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்ரேஷ
ஸோ அருண் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும் வருண் கிட்ட இருக்க கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சாக்லேட்ஸ் என்ன ஸோ அருண் கிட்ட என்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க கிட்கேட் டெய்ரி மில்க் ஸ்னிக்கர்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க சப்ட்ராக்ட் எப்படி பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க என்னத்த ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணும் இந்த கிட்கேட் டெய்ரி மில்க் ஸ்னிக்கர்ஸில் வருண் கிட்ட என்ன இருக்கு கிட்கேட் இருக்கு ஸோ அதை அடிச்சிருங்க ஸோ ஏ ஆர் அருண் மைனஸ் வருண் அப்போ டெய்ரி மில்க்கும் ஸ்னிக்கர்ஸும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அருண் கிட்ட இருக்கு அதை தான் நம்ம செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ செட் டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன ஸோ என் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் கிட்ட அவர்கிட்ட மட்டும் ஸ்பெஷலாக என்ன இருக்கோ அதான் என்னோட செட் டிஃப்ரென்ஸோட ரிசல்ட் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ செட் டிஃப்ரென்ஸ் ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக டெய்ரி மில்க்கும் ஸ்னிக்கர்ஸும் மட்டும் இருக்கும் அதை தவிர ஒன்றுமே இருக்காது ஓகே ஸோ செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேஷன் அலோஸ் அஸ் டு ஃபைன் ட்யூப்பிள்ஸ் தட் ஆர் இன் ஒன் ரிலேஷன் பட் ஆர் நாட் இன் அதர் ஸோ அதை தான் நான் சொன்னேன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் மட்டும் இருக்குது ஆனால் செகண்ட் டேபிளில் இல்லைன்னு இங்கேயும் அதே கதை தான் நொட்டேஷன் ஆர் மைனஸ் எஸ் ஸோ சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் டொமைன் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இங்கேயும் நம்ம அதே டேபிள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க எப்படி ஃபாரின் ஆத்தரில் ஒரே டேபிள் வச்சுருக்காங்களோ நம்மளும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே டேபிள் வச்சுப்போம் நம்பர் நேம் ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி தென் எம்ப்ளாய் டேபிள் டூ இங்கே வந்து ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும் போது ஏபிசின்னு எழுதாமல் கொஞ்சம் ஏதாவது பேராக எழுதுங்க உங்கள் பேர் எழுதாதீங்க உங்கள் பேர் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது எழுதுங்க ஓகே ஒன் டூ ஃபோர் ஏ பி டி இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் எம்ப்ளாய் ஒன் மைனஸ் எம்ப்ளாய் டூ வேணும் ஸோ எம்ப்ளாய் ஒன் மைனஸ் எம்ப்ளாய் டூ வேணும்னா நான் என்ன பண்ணும் ஐ வாண்ட் ஸ்பெஷல் ரோஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் ரோஸ் கண்டுபிடிக்க நான் ட்ரிக் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாய் ஒனில் இருக்கிற எல்லா ரோஸும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நம்பர் நேம் ஸோ என்னென்ன இருக்குது ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ சி இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் இதில் என்ன எம்ப்ளாய் டூவில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அடிச்சுருங்க ஸோ என்ன இருக்கோ ஒன் ஏ இருக்கா ஒன் ஏ இருக்கா எம்ப்ளாய் டூலையும் டூ பி இருக்கா டூ பியும் இருக்குது த்ரீ சி இல்லை ஸோ த்ரீ சி தான் ஃபைனல் ஆன்சர் செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேஷனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரீநேம் ஆப்ரேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரீநேம் ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்ரேஷன் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ ரீநேம் ஆப்ரேஷன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஜென்ரலி அதுக்கு எந்த பேரும் கிடையாது ஸோ அதனால் ரீநேம் ஆப்ரேட்டர் இந்த ரோ சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோம் இதை எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு நான் ஏதோ ஒரு பேர் கொடுக்கணும் மங்கி டாங்கி அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக இல்லை லைக் டிபிஎம்எஸ் ஓரியன்டடில் நம்ம அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் மீனிங்ஃபுல்லாக அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ரோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன வேணால் இருந்துட்டு போகுது செலக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இதில் எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டுக்கு நான் ஏதோ ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேம் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து பாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பேர் கொடுக்குது ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் நேமிங் தான் ஸோ என் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டுக்கு நான் ஒரு பேர் மட்டும் வைக்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படியும் நம்ம இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ மல்டிப்புள் ஃபார்ம்ஸை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரீநேம் ஆப்ரேஷனை பற்றி பெருசாக ஜஸ்ட் என்னென்னா என்னென்னா கேட்க போகிறாங்க தென் இருக்கிற கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டும் ஜாயினும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு குட்டி லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீ